Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. And for today's video, ay share ko sa inyo kung paano tayo mag-enroll or mag-apply online ng ating iAccess para ma-activate ng ating mobile banking app. So, kung napanood nyo yung vlog ko about sa pag-apply ko ng ATM sa Land Bank, ito yung kadugtong niya. Sobrang kailangan natin ng mobile banking app kasi doon natin malalaman kung pumasok na ba yung sahod natin or hindi pa. So, punta lang kayo dun sa website lbpiaccess.com and i-click nyo yung unang link na lalabas. And ganito yung itsura nung website. So, may kita nyo sa gilid, sign up now, i-click natin para makapag-register tayo. And then, ito yung terms and conditions niya. And then, sa pinakababa, meron dyang I agree na button. I-click natin yun. And then, magpupunta ka sa ganitong page. So, dun sa ATM account, yun yung 10 digits na numbers, yung sa pinakababa. And then, yung sa PIN, i-enter nyo yung 4 digits PIN nyo dun sa ATM card nyo. At huwag kayong mag-alala kasi safe naman siya. And then, dun sa JAI, ito yung joint account or individual account. Dun sa click here, may options dun na alabas. I-type nyo yung 0 if individual account or 1 if joint account. And then next, yung ating personal informations. Nang may asterisk, kailangan sagutan. At be careful lang kayo sa pag-type kasi sobrang case sensitive nung, um, nung form. And then yung complete address. So itong address na to is yun din yung nilagay ko nung nag-apply ako ng ATM card. So kung meron kayong permanent address or current address, ang ilagay nyo na lang is kung ano yung address na nilagay nyo nung nag-apply kayo ng ATM nyo. Para avoid na rin ng conflicts or mismatch sa details. And then, yung ating email and contact number. So, sa email, ito rin yung email address na nilagay ko nung nag-apply ako ng ATM ko. And same contact number. Double check nyo guys ang inyong email kasi dyan ipapadala yung activation code nyo. And then, next is yung security questions. So, dapat alam mo yung mga, mga security questions mo kasi itatanong yan sa'yo once na ma-receive mo yung activation code. Madaming questions kang pagpipilian so marami kang choices at make sure na alam mo yung mga sagot dun. And then last is yung iAccess ID. So, parang username siya. So, ikaw na bahala ko anong gusto mong iAccess ID. And then, bago mo siya isubmit, make sure na i-review mo yung mga information na nilagay mo. Kasi guys, ulitin ko, sobrang case sensitive nung form na to. And pag nagkamali ka ng isa, merong mga box na mawawala ulit yung sagot. So, kailangan mo ulit siyang ulitin. Pag naklik mo na yung submit, lalabas ulit yung mga details na nilagay mo dun sa form. So, parang i-review ulit siya sa'yo. At kapag okay na talaga lahat-lahat, ganito yung lalabas. So, ibig sabihin, registered ka na at mag ka na lang ng activation code galing sa landbank. Marireceive mo siya via email, so lagi mong isek ang iyong email. Registration pa lang to guys, hindi pa to activation, so hindi mo pa magagamit yung iyong mobile banking app hanggat hindi mo pa siya na-activate. So, iba-iba tayo guys kung gano'ng kabilis dumating ang activation code. May iba, 30 minutes, 3 days, ganyan. Pero sa akin, inabot ako ng 13 days. So, kung ang tagal dumating ng activation code nyo, tumawag na kayo directly dun sa servicing bank nyo or mag-email kayo sa kanila. So, kung gusto nyo silang tawagan or email, andyan na yung mga information nila. At ayun guys, i-activate na natin. Punta tayo dun sa email na sinend nila and i-click natin yung link. So, i-check nyo rin guys kasi may expiration siya. At tandaan nyo rin yung activation code na binigay.
And then, lalabas yung I access ID. Ito yung um, finil up natin dun sa registration. Yung pinili natin, I access ID. And then, yung activation code na nandun sa email. So, pag-submit nyo, lalabas yung isa sa mga security questions na pinili nyo. And ilagay nyo lang yung sagot nyo. And then, mag-create ka ng new password. So, check nyo lang guys yung details sa gilid na kailangan 7 to 15 characters. Kailangan may isang uppercase at lowercase. Kailangan din may number. And then, kapag ganito na yung lumabas guys, ibig sabihin successful na ang ating activation. So, mababasa nyo sa taas guys na pag-activate nito is para lang siya ma-check yung balance natin at makapag-pay tayo ng bills online. So, ngayon guys, i-check natin siya sa mobile banking app. So, download lang kayo niyan sa Play Store. Uulitin ko guys, hindi kayo makakapasok dito kung hindi kayo nakapag-register and activated sa iAccess. So, lagay lang natin yung username and password na inactivate natin. And then, ganito agad yung may kita natin. So, I agree lang. So, kung gusto mo ng fingerprint login, i-enable mo lang siya. And then, enable quick balance, so enable, and enable pin. And then, input natin ng ating 4 digits pin. So, ayan guys, okay na siya. Na-check na natin ng ating balance. So, itong ATM ko is para lang siya sa pangsahod ko sa YT. So, yan na lang yung natira kasi nakuha ko na yung sahod ko. At ngayon naman, tayo ay maglalagin sa mismong website ng iAccess. So, balik tayo dun sa website niya. And then, enter mo yung username and password. Ito is same lang dun sa mobile app. So, pagka-login mo dun sa website, may OTP agad na lalabas. So, itatype mo yun dun sa form. And then, click submit lang. So, ayan guys, okay na siya. Pati sa website nila online, is pwede na rin natin siyang ma-open. So, reminder lang guys, itong iAccess activation na to is para lang siya sa balance checking and other information na may kita natin sa card natin. Pero if gusto mo ng ibang other features like mag fund transfer, um, ibang process pa yon. But for now, ito muna at least nakikita ko na kung magkano yung laman ng ATM card ko. And ma-update na rin ako kung pumasok na sa ATM ko yung sound ko kay YT. So maraming salamat sa inyo guys at see you on my next vlog.